வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி இன்றைய பாண்டே பார்வையில் வேற ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்க போகிறேன் என்ன அப்படின்னா திரு அஜித் குமார் அஜித் என்றும் தல என்றும் ரசிகர்களால் அன்போடு அழைக்கப்படக்கூடியவர் நிறைய படங்கள் நிறைய சோதனைகள் அதை தாண்டி நிறைய சாதனைகள் அந்த அடிப்படையில் நிறைய நான் அவரை கவனிச்சிருக்கிறேன் நேர்கொண்ட பார்வைன்னு ஒரு படம் ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது அதில் நானும் அவரோட நடிச்சிருக்கேன் அந்த படத்தில் நடிக்கிறது மூலமாக எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாட்கள் இடைவிடாமல் இரவும் பகலும் அவரோடு பணிபுரியக்கூடிய இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடச்சிது அதுக்கு முன்னாடி நிறைய நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் உங்களை மாதிரி தான் சினிமா சினிமா சினிமாக்காரர்கள் அது அப்படி கொஞ்சம் தள்ளி நிற்க வேண்டிய ஒரு இடம் அப்படின்னு நம்ம நிறைய நண்பர்கள் சினிமாவில் எனக்கு இருந்தாலும் இயக்குநர்கள்லேருந்து தயாரிப்பாளர்கள்லேருந்து நடிகர்கள்லேருந்து நிறைய நல்ல நண்பர்கள் நலம் விரும்பிகள் என் மீது மதிப்பும் பற்றும் பாசமும் கொண்டவர்கள் நிறைய இருந்தாலும் சினிமாக்காரங்கள் அப்படின்னா ஒரு 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 சினிமா அப்படின்னு அப்படியே பார்க்குறதோடு அப்படியே நிப்பாட்டிக்கிறது நிறைய கல்லூரிகளில் நான் பேசும்போதெல்லாம் அந்த சினிமா மீதான ஈர்ப்பு பற்றி கொஞ்சம் கடுமையாகவே கூட பேசியிருக்கிறேன் இந்த ஈர்ப்பு தேவை தானா எத்தனை நாளைக்கு இன்னும் விசலடிச்சுட்டே இருக்க போகிறீங்க அடுத்த கட்டமாக என்ன பண்ண போகிறீங்க இதுக்கான ஒரு மாற்று நம்ம தேவை இல்லையா நம்ம வந்து இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு தான் சினிமாக்காரர்கள்லேருந்தே ஒரு முதலமைச்சர் ஒன்று நிர்வாகத்துட்டு இருக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து கல்லூரியில் பேசிகிட்டே இருக்கேன் அது வந்து ஒரு பொதுவான பார்வை எப்போயுமே எனக்கு இருக்கிறது தான் அதுதான் தொடர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது சினிமா ஒரு மிக முக்கியமான அம்சம் சினிமாவே வாழ்க்கை இல்லை திரைத்துறையை தன்னுடைய எதிர்காலமாக கொண்டவர்கள் கலைத்துறைகள் தான் என்னுடைய எதிர்காலம் தீர்மானித்தவர்கள் வந்து அந்த பக்கம் ஈடுபட்டு ஆர்வம் கட்டி இருக்கிறதுல வந்து தப்பு கிடையாது ஆனால் சாமானியர்களுக்கு குறிப்பாக இளைஞர்களுக்கு வந்து இந்த தல தளபதி சூர்யா ரஜினி கமல் அப்படின்னு இந்த மாதிரி போகக்கூடிய ஒரு எண்ணம் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய கவலையை எப்பயுமே ஏற்படுத்திட்டு இருந்திருக்கு அப்படி தான் நான் திரு அஜித்தையும் பார்த்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு 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 ஸ்டார் ஒரு நிறைய ஒரு இளைஞர்கள் மத்தியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு வெறி பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு ஒரு எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கக்கூடியவர் அவர் என்னென்ன மாதிரி செயல்பட போகிறார் அப்படின்னு நான் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிச்சே வரும்போது நிறைய ஆச்சரியமான விஷயங்கள் அவர்கிட்ட நான் பழகிறதுக்கு முன்னாடியே தெரிய வந்தது ஒன்று உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ரசிகர் மன்றங்களை கலைக்கிறது ஒரு நடிகனுக்கு ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு எப்படி தொண்டர்கள் ரொம்ப முக்கியமோ அதை மாதிரி ஒரு நடிகருக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ரசிகர்கள் அந்த ரசிகர் மன்றத்தை அமைப்பு ரீதியான இருக்கக்கூடிய விஷயத்த கலைக்கிறது அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட சூசைடல் அப்படின்னு அப்பயே நிறைய சொன்னாங்க நானும் கூட அப்படி தான் ஆனால் அதுக்கு எவ்வளோ பெரிய கட்ஸு வேணும் எவ்வளோ பெரிய மனோதைரியம் வேணும் அப்படிங்கிறத அவர் வந்து நிரூபித்தார் அதற்கு பிறகு வந்து இன்னும் சொல்லப்போனால் அவருக்கு வந்து ரசிகர்கள் மன்றம் கலைக்கப்பட்ட பிறகு ரசிகர்களுடைய எண்ணிக்கை அவர்களுடைய ஈர்ப்பு அவருடைய ஆர்வம் கிட்டத்தட்ட வெறி அப்படிங்கிற இடத்த நோக்கி போயிடுச்சு பயங்கர கிரேஸ் வந்து இன்னும் அப்படியே இருக்குது அந்த மன்றங்கள் கலைக்கப்பட்டு பல ஆண்டுகள் ஆன பிறகும் கூட அது வந்து ஒரு வித்தியாசமான விஷயமாக பார்க்கப்பட்டது எந்த பொது நிகழ்ச்சியிலையும் கலந்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு என்னையை நீங்கள் பார்க்கணும்னா நீங்கள் திரைக்கு வாங்க நான் ஒரு நடிகன் என்னுடைய வேலையை நான் நடிப்பில் காட்டுவேன் என்னுடைய வேலையை நான் திரையில் காட்டுறேன் தயவுசெய்து சினிமாவுக்கு வாங்க பாருங்கள் அப்படிங்கிறது அவருடைய ஒரு பாலிசி அது ஒரு பெரிய வேப்பர் டிவி நிகழ்ச்சிகள் ட்ராமாக்கள் சீரியல்கள் பொது நிகழ்ச்சிகள் கலை விழாக்கள் எதுவுமே வந்து எட்டி பார்க்குறதே கிடையாது உங்களுக்கு நினைவில் இருக்கும் அது மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பதினொன்று அப்படின்னு என்னுடைய நினைவு சரியாக இருக்குமானால் அந்த பீரியடில் இவரை வந்து தமிழக முதலமைச்சராக திரு கருணாநிதி அவர்கள் இருந்தபோது அவரை நிகழ்ச்சிக்கு அழைச்சி பேசி அவர் வந்து சினிமாக்காரங்களை சினிமாவை ஃபோக்கஸ் பண்ண விடுங்க நாங்கள்லாம் கலைஞர்கள் நாங்கள் வந்து எங்கள் வேலையை பார்க்குறோமே இந்த மாதிரி அங்கே வா இங்கே வான்னு கம்பல் பண்ண வேண்டாமே அப்படின்னு ரொம்ப ஹம்பிளாக சிம்பிளாக ரொம்ப பெரிய தைரியத்தோடு அந்த இடத்துல சொன்னது வந்து ஆச்சரியமாக பார்க்கக்கூடாது அஜித் வந்து சாதாரண ஆள் இல்லைப்பா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்தியது திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன் கொடுத்தாரு பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய கவன ஈர்ப்பு அந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படுச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்டோ ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டோ எனி சோசியல் மீடியா அக்கௌண்ட்டே இல்லாத ஒருத்தர் வந்து திரு அஜித் அவர்கள் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்லேருந்து கமல்ஹாசன்லேருந்து எல்லாருக்குமே ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் இருக்கு திரு அஜித்துக்கு மட்டும் கிடையாது பிரஸ்காரங்கள்லாம் வந்து அஜித் நம்மளை பார்க்க மாட்டாரு அப்படின்லாம் அவனை கொஞ்சம் கவலை சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இன்னும் பேச முடியல வைக்க முடியல அவர் ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வைக்க மாட்டாரு வைக்க அப்படின்னு அவர் ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு பாயிண்டை கடைபிடிக்கிறார் இன்றைக்கு வரைக்கும் தன்னுடைய செய்தியை ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீ
பத்திரிகைகளுக்கு தான் பிஆர் ஓ மூலமாக நேரடியாக அனுப்புகிறாரு தவிர என் ட்விட்டரில் பார்த்துக்கோங்க இல்லை சொல்கிறதில்ல உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் வந்து சில ரசிகர்கள் இணைஞ்சாங்க அவங்கெல்லாம் அஜித் ரசிகர்கள் அப்படின் போது அஜித் ரசிகர்கள் வந்து பாஜக இணைஞ்சாங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வரும்போது அவர்கள்லாம் ரசிகர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் இதுக்கு என்னுடைய அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் எதுவுமே கிடையாது ரசிகர்கள் யார் தனிப்பட்ட முறையில் எங்கனால் போகலாம் அப்படின்னு ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸ் தான் கொடுத்தார் அது வந்து ஒரு ட்வீட் பண்ணலை ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் ஸ்டேட்டஸாக பண்ணல ஒரு ட்வீட் தான் நேரடியாக ப்ரெஸ் ரிலீஸ் தான் கொடுத்தார் தன்னுடைய அபிப்பிராயத்தை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக தெளிவாகவும் சொன்னார் அதுதான் நம்ம வந்து பேச போகிறோம் அந்த ஏற்கனவே ஜெயலலிதா அவர்கள் இருக்கும் போதுலேருந்தே அவரை வந்து அரசியலோட தொடர்புபடுத்தி 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 அதிமுகவோட தலைவராக போகிறாரு அப்படின்லாம் வந்து பயங்கரமான விஷயங்கள் வந்து அவர் கொஞ்சம் கூட அவர் தனியாக கட்சி ஆரம்பிக்க போகிறார் அதிமுகவில் சேரப்போகிறார் அதிமுக வந்து தலைவராக அவர் போகிறார் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஸோ அரசியலில் குதிப்பாரா அஜித் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எப்போ பார்த்தாலும் ட்ரெண்டிங் ஆகக்கூடிய ஒரு விவாத பொருளாகவே இருந்துகிட்டே இருந்தது ரஜினிகாந்த் வந்து எப்படி அரசியல் வருவாரா அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்குது அது மாதிரி அஜித் வந்து கேள்வி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அவர் வந்து தன்னுடைய வேலையை தானே செய்கிறது வந்தமாக ஓட்டு போட்டோமா போனோமா என்னுடைய ஜனநாயக கடமையை நான் ஆட்டுவேன் அப்படிங்கிறத ரொம்ப உறுதியாக இருக்கிறாரு அவர் அந்த கடந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸில் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருந்தார் எனக்கும் அரசியலில் மனமாச்சரியங்கள் உண்டு விருப்பு வெறுப்பு உண்டு எனக்கும் கவலைகள் உண்டு அதை ஒவ்வொரு சாமானிய இந்திய குடிமகனும் எப்படி வெளிப்படுத்துகிறானோ அப்படித்தான் நானும் வெளிப்படுத்துகிறேன் என்னுடைய கோபதாபங்கள் அரசியல் மீதான வருத்தங்கள் மகிழ்ச்சிகள் நான் வாக்களிக்கும் போது பயன்படுத்துகிறேன் அப்படி தான் எல்லா சாமானியும் பயன்படுத்தணும் அதே மாதிரி தான் நானும் பயன்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஸோ எனக்கு வந்து அரசியல் ஆசைகள் இல்லை அப்படிங்கிறத பல சந்தர்ப்பங்கள் சொல்கிறார் அதே சமயத்தில் எனக்கு அரசியல் பார்வை உண்டு அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக பயன்படுத்தி வரார் ஸோ அடுத்து என்ன செய்ய போகிறார் அஜித் அடிக்கும் போது உடனே நம்ம வந்து அரசியல் இறங்க போகிறாரா அப்படிங்கிறது தான் இயல்பான கேள்வி ஆகும் நானும் கூட அதை பற்றி தான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாகவே பேசணும் பார்க்குறேன் எந்த தைரியத்தில் நான் பேசுகிறேன்னா ஒரு பதினஞ்சு நாள் இடைவிடாமல் அவர் கூடவே நான் இருந்திருக்கிறேன் காலையில் அதிகாலையில் மாலையில் இரவில் பின்னிரவில் தொடர்ந்து நான் பல சந்தர்ப்பங்களில் வந்து அவரோட நான் பேசிட்டு இருந்துட்டு பழகிட்டு நடிப்பு தொடர்பாக பிற விஷயங்கள் தொடர்பாகலாம் பேசும்போது பார்த்தேன் அவருக்கு அஜித்துக்கு தெளிவான அரசியல் பார்வை இருக்கிறது அரசியல் ஆசை இல்லை நன்றாக அரசியல் பார்வை தெளிவாக இருக்கிறது எந்த கட்சி எப்படி செயல்படுகிறது யார் எப்படி செயல்படுகிறார்கள் இந்திய அரசியல் இந்திய ஜனநாயகம் எப்படி இருக்க வேண்டும் மொத்தமாக அத்தனையுமே அகில இந்திய அளவிலும் தமிழ்நாட்டிலும் கவனித்து கொண்டே இருக்கிறார் மக்களுடைய பிரதிநிதித்துவம் எப்படி இருக்க வேண்டும் மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் எவ்வாறாக இருக்கின்றன இந்த எதிர்பார்ப்புகள் எங்கே போய் முடியும் இப்போ இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் எப்படி செயல்படுகிறார்கள் மாநில அரசு மத்திய அரசு பற்றிய தெளிவான திடமான ஆழமான குழப்பமில்லாத பார்வை அவருக்கு இருக்கிறது ஆனால் தனிப்பட்ட முறையில் மிக சுருங்கிய சின்ன வட்டத்தில் தன்னுடைய நம்பிக்கையை பெற்றவர்கள்ட்ட மட்டுமே அதை வந்து பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் தவிர யார்ட்டையுமே யார்ட்டையும் நம்மளை மாதிரி பத்திரிகையாளர்கள் தான் டக்குன்னு பயந்து விடுவாரா ரொம்ப ரிசர்வ் ஆகுது ஏதாவது வந்து போட்டு விட்டுற போகிறான் அப்படிங்கிற ஒரு ரிசர்வ் ஆகுது ரொம்ப ரொம்ப கவனம் அது வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அவர் பார்த்தோம்னா அதீத கவனம் கவனம்னா எங்கள் வீட்டுக்கு கவனம் உங்கள் வீட்டுக்கு கவனம்லாம் இல்லை தன்னுடைய ஒவ்வொரு செயலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் இதை முன்னுதாரணமாக கொண்டு பல லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் திரும்பக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு எனவே நம்முடைய ஒவ்வொரு அசைவு நகர்வு பேச்சு எழுத்து நடை உடை பாவனை ஒன்றுலேயும் கவனமாக இருக்கணும்னு இவ்வளோ கான்சியஸாக நான் ஒரு நபரை பார்த்ததே இல்லை நான் வந்து நானே பல சமயம் சொல்லியிருக்கேன் ஏன் சார் இந்த மாதிரி இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் வந்து கேசன் இல்லை சார் எங்கேயும் மிஸ்லீட் ஆகக்கூடாது எங்கேயும் மிஸ்வர் ஆகக்கூடாது யாரும் தப்பாக புரிஞ்சுக்கூடாதுன்ட்டு அவ்வளோ நுணுக்கமான கவனம் இது இப்படி இருக்கணும் இது இப்படி இருக்கணும் இது இப்படி இருக்கணும் அவ்வளோ விஷயங்களை வந்து செதுக்கி 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 கட்டமைக்கிறார் ஒரு விஷயம் செய்யாமலே போனாலும் பரவாயில்ல தப்பாக செஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத ரொம்ப கவனமாக இருக்கிறார் ஒரு விஷயம் அந்த இளைஞர்கள் மத்தியில் ஒரு விஷ விதையை விதைச்சிருச்சுன்னா அந்த விஷ விதையை வந்து அகற்ற முடியாது அது ஒரு ஆலமரமாக மாறிடும் அது வந்து பெரிய பின்விளைவுலாம் ஏற்படுத்துங்கிற கவனம் அவருக்கு அந்த அக்கறை ரொம்ப இருக்குது அதனால் ரொம்ப கவனமாக ஒவ்வொரு விஷயமே பண்ணிட்டுருக்கார் அரசியல் உள்பட சினிமா உள்பட ஒவ்வொரு விஷயத்தில் என்னென்ன செஞ்சாலும் அது வந்து ஒரு தெளிவு இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப நினைக்கிறாரு ஸோ நான் வந்து அவரோட ஒரு பதினஞ்சு நாள் நான் பழகியிருக்கிறேன் கூடவே இருந்திருக்கிறேன் பின்னமும் தொடர்பில் இருக்கிறேன் இன்னமும் கூட அவரோட அன்றாடம் உரையாடக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற வச்சு நான் சில அப்சர்வேஷன்கள் வந்து சொல்லும் பார்த்தேன் ப்ளஸ் வந்து இப்போ நான் சமூக வலைதளங்களையும் நிறைய இடங்கள் நிறைய அதிகமாக பார்க்குறேன் என்ன செய்யப்படுறாரு என்ன செய்ய
அவரவர் வேலையை அவரவர் பார்க்கணும் அவ்வளோதான் நடிகர்கள் நடிப்பு தொழிலை பார்க்கணும் திரையுலகம் திரையுலகத்துடைய வேலையை பார்க்கணும் அரசியல்வாதிகள் அரசு நடத்துகிறத பார்க்கணும் டாக்டர்கள் மருத்துவம் பார்க்கணும் இன்ஜினியர்கள் பொறியியல் பார்க்கணும் ஆளாளுக்கு அவங்க பார்க்கணும் இவங்க தூக்கி அங்கே அங்கே தூக்கி இங்கே வந்து பார்க்குறது வந்து நியாயம் இல்லை அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறார் அவருக்குன்னு ஒரு வட்டம் வச்சிருக்கிறார் சின்ன வட்டம் ரொம்ப குறி அந்த வட்டத்துக்குள்ள யாரையுமே சேர்க்க மாட்டார் ரொம்ப பெரிய ஒரு அது வந்து ஒரு பத்ம வியூகம் மாதிரி இருக்குது அதுக்குள்ளே யாருமே உள்ளே ஊடுருவே முடியாதுங்கிற மாதிரி இருக்குது அது எவ்வளோ நீங்கள் முனைஞ்சு நீ எவ்வளோ ஆசையை காட்டினாலும் எவ்வளோ நன்றியை காட்டினாலும் எவ்வளோ விசுவாசத்தை காட்டினாலும் எவ்வளவு தான் தலை நீங்கள் யார் தெரியுமான்னு காட்டினாலும் அவர் அந்த வட்டத்துக்குள்ளே சாமானியமாக சேர்க்க மாட்டார் ஏன்னா அந்த உள்வட்டம் என்பது அவருக்கானதாக இருக்குது முதல்ல வந்து அவர் அவருடைய குடும்பம் இந்த வட்டம் வந்து ஒரு இரும்பு கோட்டை அதுக்குள்ளே யாருமே உள்ளே ஊடுருவே முடியாத மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அவர் அவருடைய மனைவியுடைய பிள்ளைகள்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இறுக்கமான ஒரு வட்டம் வச்சுருக்கார் அதுக்கு அடுத்து ஒரு லேயர் வைக்கிறார் அது வந்து தன்னுடைய உறவினர்கள் நண்பர்கள் சூழ்ந்த ஒரு வட்டம் ஆகிறார் இந்த ரெண்டாவது லேயர் வந்து ஈக்குவலாக வந்து ஈக்குவலி டஃப்பான ஒரு லேயராக இருக்குது அது வந்து அதுக்குள்ளேயும் யாரையுமே சாமானியமாக உள்ள அனுமதிக்கிறதுல ரொம்ப லிமிட்டடான ஆட்கள் தான் அனுமதிக்கிறார் ஆனால் உள்ள வந்துட்டா அந்த வட்டத்துக்குள்ளே வந்துட்டா நீங்கள் எல்லாருமே நான் உள்பட்ட எல்லாருமே கேள்விப்பட்டதை விட ரொம்ப ஹம்புளான சிம்பிளான எளிமையான ஆச்சரியமான பணிவான தன்மையான பண்பான அவ்வளோ ஒரு ஆச்சரியமான ஆளுகள் சாப்பிட்ற தட்டை வந்து நம்ம எடுக்கிற முன்னாடி எடுக்கிறது நமக்கு வந்து சர்வ் பண்ணுறது அவர் வந்து சமையல் பண்ணி கொடுக்குறது அது பார்த்திங்களா இது பார்த்திங்கன்னா விஜய வித்தியாசமான விஷயங்கள் கேட்குறது ஒன்றொன்று பற்றி அவருடைய அனுபவங்கள்லாம் பகிர்ந்துக்கிறது குழந்த மாதிரி வந்து தான் செஞ்ச விஷயங்கள் தான் அனுப பட்ட கஷ்டங்கள் தான் அனுபவித்த விஷயங்கள்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறது நம்மளை கேர் பண்ணிக்கிறத பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியம் அவங்க அப்பா அம்மா வந்து எப்போ பார்த்தாலும் காலில் விழுந்து கும்புறார் எங்கே பார்த்தாலும் நான் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்தபோது அவங்க அப்பா அம்மா வந்து எல்லாம் சொல்லாமான் தெரில அவர் பார்த்துட்டு என்ன சொல்லுவார்னு தெரில டஸ் மேடம் ஸோ உண்மையை சொல்ல நமக்கு ஒன்றும் தயக்க முடியல அவங்க அப்பா அவங்க அங்கே ஷூட்டிங் ஸ்பாட் ஸ்பாட்டில் இருக்கும்போது அவங்க அப்பா அம்மா வர்றாங்க அவங்க அப்பா அம்மா காலில் விழுந்து கும்புறார் ப்ரொடியூசர் போனிக்கு அப்புறம் வந்தாங்க அவங்க கால் விழுந்துறார் ஸோ பெரியவங்களை வந்து சீரியஸாக மதிக்கிறார் நான் வந்து ஒரு ஒரு வரிய நேரத்தில் பயன்படுத்தி ஆகணும் அவர் வந்து இந்த எளிமையாக இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் நான் எப்படி பார்த்தேன்னே எளிமையாக தான் இருக்கிறாருன்னு நம்ப முடியாத அளவுக்கு எளிமையாக இருக்கிறார் அதுதான் சரியான வார்த்தை இவ்வளோ எளிமையாக ஒரு மனுஷன் இருக்கவே முடியாது நமக்கு சந்தேகம் வந்துடுது இல்லை இது நம்ம போன புறம் நம்மளை திட்டுவாரோ அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்க வேண்டியது இப்போ நம்ம பேசுகிறார் சார் 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 ரொம்ப வீடாக நம்ம போன புறம் பாதி இப்போ பாடுறா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் பயமாக இருக்கும் நமக்கு அந்த அளவு சிம்பிளாகவும் ஹம்பிளாகவும் அவ்வளோ எளிமையாக வந்து இவ்வளோ எளிமையாக வந்து ஒருத்தர் வந்து இருக்க முடியாதுங்கிற ரொம்ப கவனமாக அதாவது அதை வந்து ஒரு போகிற போக்கில் இல்லாமல் ரொம்ப உங்களை நீங்கள் உங்களை மதிக்கணும் நீங்கள் பெரியவர் நீங்கள் மதிக்கப்பட வேண்டியவர் உங்களுக்கான ஒரு மரியாதை இருக்குது அப்படிங்கும் போது அதை வார்த்தைகள்லையும் செயல்லையும் உடல் அசைவுலையும் ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் காட்டுறார் இந்த மாதிரி ஒரு 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 ஆச்சரியமான ஒரு கேரக்டர் வந்து வச்சுருக்கார் பெரியவர்கள் ரொம்ப மதிக்கூடிய தன்மை வச்சுருக்கார் அந்த சின்ன வட்டத்துக்குள்ளே யாருமே போக முடியல சின்ன வட்டத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கான அவங்களுக்கு வந்து சொர்க்க பூமி தான் அவங்களுடைய அன்பு மலையை கொற்றல் வந்து நீங்கள் காலேஜில் ஸ்கூலில் உறவுகளில் உறவுகளில் நம்முடைய அத்தை பையன் மாமா பையன் சித்தப்பா பையன் எல்லாம் பார்த்துருப்போம்ல அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டராக மாறக்கூடியதை நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஓகே அவர் வந்து அரசியலில் சேர போகிறாருங்கிறத அப்புறம் சொல்கிறார் அப்போ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இவர மாதிரி ஒரு ஒரு மல்டிப்புள் டைமென்ஷனல் பர்சனாலிட்டி நான் பார்க்கல எனக்கு ரொம்ப உண்மையில் வியப்பாக இருக்குது நம்ம சில நடிகர்கள் பன்முகத்தன்மை கொண்டவர்களாக பார்த்துருக்குறோம் இயக்கம் திரை இசை பாடல்கள் வசனம் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் தயார் பண்ண நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறதா பார்த்துருக்கோம் ஆனால் அவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த துறைக்குள்ளேயே பண்ணுவாங்க அந்த துறைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வேறு வேறு டிபார்ட்மெண்ட்களில் வந்து நல்லா பண்ணு பாட்டு எழுதுவாங்க பாட்டு பாடுவாங்க நடனம் ஆடுவாங்க ஃபைட் பண்ணுவாங்க கதை எழுதுவாங்க வசனம் எழுதுவாங்க பாடல் எழுதுவாங்க இந்த மாதிரி பாட்டு பாடுவாங்க இந்த மாதிரி அவங்களுக்குள்ளே அந்த துறைக்குள்ளே தன்னுடைய துறை சார்ந்து இல்லாமல் அதுக்கு வெளியில் போய் இவ்வளோ பெரிய வட்டத்தை உருவாக்கி அதில் வந்து கிளாசிக்காக செயல்பட்டு அதில் பல முறை கவனம் பெற்று வென்று காட்டக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்து ரொம்ப ஆச்சரியம் அவருடைய பொழுது போக்குகளை பூரா பொழுது போக்காக இல்லாமல் பொழுது ஆக்காக வந்து மாற்றி வச்சுருக்காரு நிறைய ஆக்கப்பூர்வமான பொழுதுகளை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறார் நம்ம நிறையா பார்த்துருப்போம் நான் வந்து உங்களுக்கு நிறையா ஸ்டில்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுறேன்
அவ்வளோதான் தெரியும் சுருக்கன்னு காணா போயிட்டார் அவர் வாண்டியில் உட்காந்து உருட்டுனானோ காணும் வந்து அவ்வளோ பெரிய ராமஜி அவ்வளோ ஆளை காணும் சர்ரன்னு பறந்துட்டார் போனோம் அவர் பைக் வந்து அவருக்கு வந்து எவ்வளோ பேஷனட்டான விஷயங்கிறது நீங்கள் பார்த்துருக்கோம் கார் ரேஸ் அதே மாதிரி அது வந்து சர்வதேச அளவு நான் வந்து அதை சொல்ல போகிறேன் அதை லிஸ்ட் பண்ண போகிறேன் சர்வதேச அளவில் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காருங்கிறத பார்க்குறோம் அதே மாதிரி ஏரோ மாடலிங் இந்த விமானங்கள்லாம் வந்து கொண்டு போய் வருது அது வந்து வெறுமனை தன்னுடைய பொழுதுபோக்காக மட்டும் இல்லாமல் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பசங்களோட மற்ற நிறுவன பசங்களோட இந்த மாதிரி பசங்கள்லாம் வந்து சேர்ந்து அவங்களோட இணைஞ்சு அவங்கள வந்து ஊக்கப்படுத்தி அவங்களுக்கு வந்து இதில் ப்ரொஃபஷனலாக சொல்லி கொடுத்து அவர் கற்றுக்கிட்டு நிறைய ஆச்சரியமான விஷயங்கள் பண்ணுறார் ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து நான் ஆடியே போனேன் அவருக்கு வந்து இவ்வளோ ஆச்சரியமான ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி அங்கே ஸ்டூடியோ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் மாட்டு ஒரு நல்ல இவ்வளோ பெரிய கேமரா வச்சுருந்தார் மாற்று மாதிரி லென்ஸ் எல்லாம் பெருசாக போட்டு புதுசு புதுசு எடுத்தார் என்னையெல்லாம் நிறைய படம் எடுத்திருந்தார் நம்ம கொஞ்சம் கேட்டுட்டே இருக்கே ஒன்றும் படம்லாம் வந்த மாதிரி தெரியல தரமாட்டார் அது வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து நம்மளே அழகாக காட்டிடுறாருன்னு பார்த்துக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி நிறைய பேரை வந்து கிளாஸாக வந்து படம் எடுக்கிறார் அந்த மாதிரி சும்மானா அங்கே டேரக்டர் கிட்ட அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து ஓடிட்டு இருக்கும்ல அதெல்லாம் வந்து அழகாக அந்த ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து பயங்கர டீட்டெயிலாக மைனூட்டாக பிடிக்கிறாரு அதில் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணி ரொம்ப அழகாக எடுக்கிறார் அந்த மாதிரி அந்த விஷயம் வந்து அப்புறம் ஸ்விம்மிங்கில் வந்து அவருக்கு வந்து பயங்கரமான ஆச்சரியம் அப்புறம் பேட்மிண்டனில் வந்து பயங்கரமான விருப்பம் இது எல்லாம் விபத்தில் இடுப்பு கால் எல்லாம் முறிஞ்சு செதஞ்சு வாழ்க்கையே போச்சு இனிமேல் கிடையாதுன்னு ஆன பிறகு நடக்கக்கூடிய விஷயம் இங்கே தான் நம்ம முக்கியமான விஷயம் பார்க்கணும் நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அதோடு முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் பூ போல் இருந்துட்டு அந்த ஒரு படத்தில் சொன்ன மாதிரி இருக்கிற இடத்துக்கு ஆமாம் இருந்துட்டு போயிடணும்னு நினைப்போம் நம்ம ஆனால் இவ்வளோ பிரச்சனைக்கு அப்புறம் அவருடைய திரையுலக வாழ்க்கையே போச்சு அப்படின்னு ஒரு விமர்சிக்கப்பட்ட பிறகு இவ்வளோ விஷயம் பைக் ரேஸிங் ஆகட்டும் கார் ரேஸிங் ஆகட்டும் ஷூட்டிங் ஆகட்டும் பேட்மிண்டன் ஆகட்டும் ஸ்விம்மிங் ஆகட்டும் ஏர மாடலிங் ஆகட்டும் எல்லாத்துலேயுமே எக்ஸலன்ஸை வந்து தொடர்றது எக்ஸலில் வந்து தொடர்றது வந்து ஒரு சாதாரணமான விஷயமா இருக்குது அப்போ வந்து தன்னுடைய லைஃப்பை எப்படி பண்ணணும் எப்படி தான் அடையாளப்படுத்தப்படணுங்கிறதுல எவ்வளோ கவனமாக இருக்கிறா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இதுதான் வந்து ஏற்கனவே வந்து இவ்வளோ பெரிய விபத்துகளுக்கு பிறகு ஸோ சும்மா இருந்துடக்கூடாது நம்ம வே நமக்கு பொழப்பு வந்து சினிமா நம்முடைய வாழ்க்கையை அது கேரியறது அது தாண்டி வேறு தான் பண்ணால் உடனே கேம்பிளிங் மாதிரி சும்மா வந்து டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கோ காசு அடிக்கிறதுக்கான விஷயமா இல்லாமல் அதை உருப்படியான பொழுதுபோக்காக எப்படி கொண்டு வருதுங்கிறது தான் இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காப்போம் நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம் எனக்கு அவ்வளோ ஒருலாம் தெரியாது நாலேஜ் உங்களுக்கு நேஷனல் மோட்டார் சைக்கிள் ரேஸிங் சாம்பியன்ஷிப்பில் குரூப் சி அப் டு நூற்றி பத்து சிசி கேட்டகரியில் பெஸ்ட்டு ஃபினிஷ் ஃபிஃப்த்து பிளேஸு இந்த டூ ஹவர்ஸ் என்டூரன்ஸ் ரேஸில் ஹெல்ட் ஆன் டுவெண்ட்டி தேர்ட் செப்டம்பர் நைன்டீன் நைன்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது கிட்டத்தட்ட இருபத்தொம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து அன்னைக்கே வந்து பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் வந்து நேஷனல் ஃபார்முலா இந்தியன் சிங் சிங்கிள் சீட்டர் சாம்பியன்ஷிப்பில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு பெஸ்ட்டு ஃபினிஷ் ஃபோர்த் பிளேஸ் இந்த லாஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் த சாம்பியன்ஷிப் அப்புறம் ஃபார்முலா பிஎம்டபிள்யூ ஏசியன் சாம்பியன்ஷிப் சாம்பியன்ஷிப் டூ தௌசண்ட் த்ரீ பெஸ்ட்டு ஃபினிஷ் ஃபோர்த் பிளேஸ் குவாலிஃபிகேஷன் கொரியா அண்ட் சிக்ஸ்த் பிளேஸ் இந்த ரேஸ் ரெண்டுமே எடுத்துக்கா ஃபோர்த் பிளேஸ் எடுத்தார் சிக்ஸ்த் பிளேஸ் எடுத்தார் ஃபினிஷிங்கில் பிரிட்டிஷ் ஃபார்முலா த்ரீ சாம்பியன்ஷிப் ரெண்டாயிரத்தி நாலு பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு வரைக்கும் வந்துகிட்டே இருக்காங்க ஒரு கேப் விடாமல் வந்துகிட்டே இருக்காங்க பிரிட்டிஷ் ஃபார்முலா த்ரீ சாம்பியன்ஷிப் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஸ்காலர்ஷிப் கிளாஸில் பெஸ்ட் ஃபினிஷ் தேர்ட் பிளேஸ் அட்டு டன்னிங்டன் பார்க் சர்க்கியூட் அண்ட் அனதர் தேர்ட் பிளேஸ் அட்டு கினாக்கில் சர்க்கியூட் ரெண்டு இடத்துல வந்து ஜெயிக்கிறார் அதுக்கடுத்து ஃபார்முலா டூ யூரோப்பியன் சாம்பியன்ஷிப் ரெண்டாயிரத்தி பத்து பெஸ்ட் ஃபினிஷ் தேர்ட்டீன்த் பிளேஸ் இன் போத் ரேசஸ் ஹெல்ட் அட் மராகா ஸ்ட்ரீட் அண்ட் சர்க்கியூட் இன் மொராக்கோ இது வந்து ரெண்டுமே எடுக்கிறாரு அப்புறம் நீங்கள் நம்ம பார்த்துருப்போம் நம்ம வந்து அவருடைய ஹெல்மெட்டு அவருடைய பைக்கு அவருடைய கார் எல்லாமே நேஷ்னல் ஃப்ளாக்கை வந்து அந்த நம்முடைய ஆரஞ்சு பச்சை வெள்ளை இந்த மூணு கலருமே கொண்டு தான் இருக்கும் அவருடைய ஆசையை ஆர்வத்தை வந்து தேசத்துக்காக கட்டுறது அடுத்து வந்து இப்போ வேறு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கும் போது சொன்னார் எப்படியாவது வந்து ஷூட்டிங்லேயும் வந்து பிஸ்டல் அந்த ஷூட்டிங்லேயும் வந்து எப்படியாவது ஒரு இந்திய கொடிக்கு ஒரு கௌரவம் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு ஏற்பாடை பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசை வருது அது வந்து ரொம்ப ஆப்தரக்காடாக சாதாரணமாக சொல்லும்போது சொன்னார் நம்ம வந்து இப்படியாக முயற்சி பண்ணணும்னு
நான் நினைச்ச வேலை கிடைக்கல நான் நினைச்ச படிப்பு கிடைக்கல நினைச்ச மார்க் வாங்கலன்னு சூசைட் பண்ண நிறைய பேர் இருக்கிறான் வாழ்க்கையில் விரக்தி அடைஞ்ச நிறைய பேர் இருக்கிறான் யாராவது ஒருத்த உலகத்தில் விளையாட்டில் எனக்கு கோல்டு மெடல் கிடைக்கல சில்வர் மெடல் கிடைக்கல பிரான்ஸ் மெடல் கிடைக்கல ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து எயித்து பிளேஸ் வந்தேன் நான் அவார்டு வாங்கலன்னு யாராவது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஒரு அத்லெட் சூசைட் பண்ணி கேள்விப்பட்டிருக்கோமா அதுதான் கிடையாது ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஊக்கப்படுத்த ஸ்போர்ட் டீம்னஸ் தான் சொல்கிறோம் ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய விஷயம் ஸ்போர்ட்ஸ்னால் ஒரு இளைஞர்களை அடுத்த கட்டத்துக்கு உருப்படியான திசையை நோக்கி நடத்தக்கூடிய இதை திரு அஜித் தருள் ரொம்ப திடமாக நம்புகிறார் நான் போகிறேன்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அது ஆழமான பார்வை அவருக்குள்ளே இருக்குது இளைஞர்கள் தவறான வழியில் திரும்பாமல் இருக்க வேண்டுமானால் விளையாட்டு தான் அவர்களை நேர் வழிப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிற ரொம்ப உத்தரவாதமாக இருக்கிறார் தன்னுடைய சொந்த முயற்சியில் அவர் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி பண்ணணும் அப்படிங்கிற முடிவில் இருக்கிறார் அவர் என்கிட்ட வந்து என்னைக்கு பண்ண போகிறேன் ஏது பண்ண போகிறேன் எப்போ பண்ண போகிறேன்லாம் சொல்ல அவர்கிட்ட இருந்து இருந்த ஆசை அவர்கிட்ட பேசினதுலேருந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஆசையை தான் நான் உங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் அவருக்கு இளைஞர்கள் சரியான வழியில் செல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிறது அவருடைய ஆசை அதுக்கு விளையாட்டு துணை நிற்கும் அப்படிங்கிறது அவருடைய தீர்மானமான எண்ணம் அதற்கு நாம் துணை நிற்கணும் நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி அது காராக இருக்கலாம் பைக்காக இருக்கலாம் ஏரோ மாடலிங்காக இருக்கலாம் பிஸ்டல் ஷூட்டிங்காக இருக்கலாம் பேட்மிண்டனாக இருக்கலாம் எல்லா விதமான விஷயமாக இருக்கலாம் எப்படி திரு ஏஆர் ரஹ்மான் வந்து அவரால் முடிஞ்ச ஒரு இசைக்குழு வந்து மாணவர்கள் பயிற்சி வச்சுட்டுருக்கோம் அது மாதிரி அதுக்கு வந்து இடம் திரு அஜித் அவர்கள் இடம் அதற்கான ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாருன்னு நான் ஒட்டு கேட்டேன் உழவறிஞ்ச அவர் வந்து நம்மகிட்ட அதிகாரப்பூர்வமாக சொல்லலை ஸோ எப்போ பண்ண போகிறாருன்னு தெரில அவருடைய சினிமா கேரியர் அப்படியே இதே உயரத்தை நோக்கி போயிட்டே இருக்கும்போது அதில் வந்து குழப்பம் இல்லை ஆகஸ்ட் பத்து வந்து நேர்கொண்ட பார் ரிலீஸ் அதுக்கு அடுத்த படத்துக்கான கமிட்மெண்ட் அநேகமாக எனக்கு அறவுரையாக தெரிஞ்ச அளவில் ஓடிடுச்சு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து அந்த மாதிரி படம் போது அவருடைய என்னுடைய கணக்கு சரியாக இருக்கும் குறைஞ்சபட்சம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்காக அதோடைய சினிமா கேரியர் வந்து அடுத்தடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது அதில் எந்த குறைபாடும் இல்லை அதை தாண்டி தான் இந்த நாட்டுக்கு செய்யக்கூடிய கடமையாக சேவையாக பெருந்தன்மையாக இல்லாமல் தான் செய்ய வேண்டிய டியூட்டியாக அவர் நினைக்கிறது வந்து நாம் நல்ல கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் நாம் ஒரு இளைஞராக வந்து எந்த பக்கம் போகிறோம் தெரியாம ஒரு சாதாரணமான இளைஞராக இருந்தோம் நம்ம வந்து இறைவனுடைய கருணையில் பெரியவர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தில் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஒரு உயரம் வந்துட்டோம் அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம அடுத்த தலைமுறை பிள்ளைகளுக்கு நம்மளை நம்பி இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்னுடைய கணிப்பு சரியாக இருக்குமானால் என்ற அவர் சொல்ல திரும்ப சொல்லி என்ற அவர் சொல்லலை நானாக சொல்லக்கூடிய விஷயம் பணக்காரன் ஏழை என்ற பாகுபாடு இல்லாமல் இருக்கிறவன் இல்லாதவங்கிற பாகுபாடு இல்லாமல் திறமை இருக்கிறவன் இல்லாத ரெண்டே கேட்டகரி தான் பணம் இருக்குதா இல்லையாங்கிற கேட்டகரியில் திறமை இருக்குதா இல்லையா திறமை இருக்கிறவனுக்கு சரியான சரியான வழிகாட்டுதல் வேணும் அப்படிங்கிறக்காக இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி முயற்சிக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இது வந்து அடுத்தடுத்த கட்டமாக அவர் நிறைய விஷயங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கிறாரு இது வந்து பெரிய விஸ்வரூபம் எடுக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இது வந்து ஒரு தலைமுறை தாண்டி அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கும் போகக்கூடிய வாய்ப்பாக இருக்குது அவர்கிட்ட அந்தளவுக்கு கிளியரான ஒரு விஷன் இருக்குது அது எவ்வளோ சீக்கிரம் வரப்போகுது எப்போ வரப்போகுது என்ன ரூபத்தில் வரப்போகுதுலாம் அந்த அடுத்தடுத்து பார்க்க போகிற நிறைய விஷயங்கள் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி பண்ணும் அப்படிங்கிறது திரு அஜித்துடைய கனவு அதை மிக விரைவில் வந்து அதற்கான அறிவிப்புகள்லாம் அவர் வெளியிடுவார்னு நினைக்கிறோம் நம்ம வந்து அது உருப்படியான திசையை நோக்கி நகரும் அப்படின்னு நம்ம வந்து நம்புகிறோம் ஓகே அரசியல் ஸ்போர்ட்ஸ் சொல்லியாச்சு அரசியல் நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் அவருக்கு அரசியல் பற்றின ஒரு தெளிவான பார்வை இருக்குது வருவாரா வரமாட்டாரா தான் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ஜோசியம் தெரியாது அவர் வருவேன்னு சொல்ல வரமாட்டேன்னு சொல்ல ஆனால் அரசியல் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டுருக்காரு எப்படி இல்லை அப்படின்னு ரொம்ப கவலைப்பட்டிருக்கிறாரு நல்ல அரசுகள் இருக்கணும் நல்ல விஷயங்கள் இருக்கணும் மக்களுக்கு நல்லது நடக்கணும் அப்படிங்கிற ரொம்ப கீனாக இருக்கார் ஆனால் நான் கட்சி ஆரம்பிக்க போகிறேன் நான் அரசியல் கூற போகிறேன் எனக்கு இது தெரியும் அப்படிங்கிற பார்வை மறந்து கூட அவர் வாயிலேருந்து வரல அந்த மாதிரி சிந்தனை கூட அவர் இல்லை இல்லை அவர் நல்ல அரசு இருக்கணும் அப்படிங்கிற ரொம்ப உறுதியாக இருக்கார் அது மக்களுடைய அரசாக இருக்கணுங்கிற ரொம்ப உறுதியாக இருக்கார் அவர் அரசியல் கூறுவாரான்னு எனக்கு தெரியல இது வந்து துணிச்சல் தயக்கம் சார்ந்த விஷயம் கிடையாது ஒரு கிளாரிட்டி சார்ந்த விஷயம் ஏற்கனவே சொன்ன போல் யா அவரவர் அவருடைய வேலையை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது நான் ஒரு திரைக்கலைஞன் என்னுடைய வேலையை நான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது அவருடைய ஆசை திரைக்கலைஞரில் திரை உலகம் எனக்கு தமிழ் உலகம் மூலமாக திரை உலகம் மூலமாக தமிழ் உலகம் எனக்கு கொடுத்ததை நான் திருப்பி கொடுக்குறதுக்கான வழி அதுதான் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி அது தாண்டி ஏதாவது திட்டம் வச்சுருக்கிறாரா எனக்கு தெரியாது நம்மளும் பொறுத்துந்து பார்ப்போம் மீண்